ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಲಾಂಛನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಮಿತ್ರೆ ಕೈಕೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಕೆ ಇರಬಹುದು ವಸಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮನಿರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ಬದಲು ಒಂದು ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ನೆನಪ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ದುರ್ಗತಿ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೌಸಲ್ಯ ಸೀತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಸೀತೆಗೆ ಕೂಡ ಕೌಸಲ್ಯನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೀತೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಮ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಭರತ ರಾಮನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಲ ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಭರತನು ತಾನು ಬಂದಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ರಾಮನನ್ನು ಕಾಡಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಾಮನ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಭರತನು ರಾಮನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರಾಮನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೆಡ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ರಾಮ ಈಗ ದಶರಥನ ಆಜ್ಞೆಯ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ದಶರಥ ನೀಡಿರುವ ವರದ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಕೈಕೇಯಿ ಆ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ನಿಜ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿಜ ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅದನ್ನು ನಿರ ನಿವಾರಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಪುನಃ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜನಾಗಿ ನೀನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಆಳಬೇಕು ಇದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಕೈಗೇಗೆ ಕೂಡ ತಾನು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳು ಕೂಡ ಈಗ ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಭರತನು ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭರತನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ರಾಮ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಗಳಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾಜನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜನೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದವನು ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾಜನನ್ನಾಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ರಾಮ ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಕಾಳಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಭರತ ನಿನಗೆ ನಾನಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪುನಃ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಾ
ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಯ್ಯ ಟಿ ವಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 